इन ना वीडियो डिस्क बैंक को रापीट वह कालकुलेटा नोक रांगे ऋपीट और क्लास टेन स्टूडेंस चल मार्क कम चल रुपे फोर्टी फाइव इटा अल रुपे फिफ्टी इटा मूं पे फोर्टी एयट कटा अब नालू पे तेटी इटा अगर और मार्क ते पल कीट या इन वह नाम अगर ांग डिवेड नोक अब इन वो नमें ओरलेशन इक्वेशन चुनाव व्यतम वो इवे इक्वेशन पर पी इसीवल टू वण मैन अूब मैन संगीता अब डिवेड क्वस्टिव टेस्ट इंक्ूड टेस्ट ग्रूप डिस्कशन आंटर्व्यू डोर ऑप्टेन ब्रिटन टेस्ट बै टॉप हॉलडे आर् गिवें बिलो अब टेन्द्र स्कोर ब्रिटन टेस्ट सेंवेंटी एट फाइन दोरलेशन बिटवीन फाइनल रांग स्कोर्स इन ब्रिटन टेस्ट अब फाइनल रांग ना कंपिड़ा पर अब नाम ा फस्ट अब आर वण मू टे इन नोर्स इन ब्रिटन टेस्ट मार्क तक अब नाम ाकोट कणवेट अब नमें नोक क्वस्टन नोस्टन आदि वन इन ना संख्य नोक अब अल सर सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव वन ऋं ता ऋं ता फाइव सेकंड रा वो नाम अवे टू एन नोकब ऐलिए संख्य सिक्सटी ई सिक्सटी मूं वो ा टू वि ता अवे फाइव ता सेवेंटे ता सिक्सटी ई वो अब मूं वो अब नोक ऑलरेडी नाम ा टू वे अप्ले अंप इन ई को ई मू पे वो ा फोर फाइव पे अब सिक्सटी ई मूं वर ई फोर फाइव अब ना अवड़ी ऐमौंटे नोक ऐसा फोरीम फाइवर डिवेड बै अब ई प्लस फोर प्लस फाइव डिवेड बै ई अब मूट डिवेड बै ई अब वरुद ट्वल डिवेड बै ई आंसर फोर वरुद अब आदि मूंद आडिया अंत डिवेड फोर वरुद अब फोर ई सिक्सटी ई वह अब सिक्सटी ई वह आदमी टूवि सिक्सटी ई वह अब नोर को अवड़े नोर पे वह सवन अवे नोर को अब ना ई फोर फाइव कई इन नाक सिक्स अब इन नेक्स्ट 
ഇത് നോക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പം സിക്സ്റ്റി ടു വരുന്നത് റാങ്ക് ഫോറിൻ്റെ അടുത്താണ് ആർ വൺ ഫോറിൻ്റെ അടുത്താണ് സിക്സ്റ്റി ടു വരുന്നത് അപ്പം സിക്സ്റ്റി ടുവിനാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി റാങ്ക് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പോയി അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഫോറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം ഇനി നോക്കുമ്പോഴുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതിലുള്ള വലിയ സംഖ്യ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് റാങ്ക് സിക്സിൻ്റെ അടുത്താണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റാങ്ക് അവിടെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം സിക്സ്ത് റാങ്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അടുത്തടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് സെവൻത്ത് റാങ്ക് ആണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനി നോക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിന് താഴെ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു അവിടെ രണ്ടെടുത്തുണ്ട് റാങ്ക് എയ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെന്നിൻ്റെ അടുത്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ റാങ്ക് സെവൻ വരെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി റാങ്ക് എയ്റ്റിനും നയനിനും വേണ്ടി രണ്ട് പേരുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു രണ്ടെടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം എയ്ത്ത് റാങ്കും അതുപോലെ തന്നെ നയൻത്ത് റാങ്കിന് വേണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയ്ത്ത് പ്ലസ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത്ര വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം ഇനിയുള്ള രണ്ട് റാങ്കിന് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് റാങ്ക് എയ്റ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ റാങ്ക് ടെന്നിനും അപ്പം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് റാങ്ക് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് റാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ട് റാങ്ക് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക അതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ആ രണ്ട് എമൗണ്ട് വരുന്നിടത്തും ഈ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കണം റാങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം എയ്ത്ത് റാങ്കും കഴിഞ്ഞു നയൻത്ത് റാങ്കും കഴിഞ്ഞു ഇനി ടെൻത്ത് റാങ്ക് ആണ് ടെൻത്ത് റാങ്ക് ലാസ്റ്റ് അവിടെ വരുന്ന എമൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ആണ് റാങ്ക് നയനിൻ്റെ നേരെയാണ് ഫിഫ്റ്റി വരുന്നത് അപ്പം നയൻ്റെ റാ നേരെ ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് അലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ വാങ്ങിയവർക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും കുറവ് മാർക്ക് വാങ്ങിയവർക്ക് ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓർഡറിലുള്ള റാങ്ക് കൊടുക്കുക ഒരേ റാങ്ക് ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര റാങ്ക് ആണോ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതെന്നായിരിക്കും റാങ്ക് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പം പഴയ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി ഡി കണ്ടാൽ മതി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ മൈനസ് ആർ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു ത്രീ മൈനസ് അതുപോലെ ഇനി ഡി സ്ക്വയർ കാണണം ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ സീറോ മൈനസ് ടു ഫോർ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ടു ഫോർ വൺ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് സി എഫ് അപ്പോൾ സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സി എഫ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എം ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണോ എത്ര വട്ടം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അതായത് റാങ്ക് എത്ര വട്ടം ആവർത്തിച്ചെന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം ആവർത്തിച്ച റാങ്ക് ഫോർ ആണ് ഫോർ ആവർത്തിച്ചത് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ടൈം ആണ് ഫോർ റാങ്ക് ആവർത്തിച്ചത് അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ത്രീ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ത്രീ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ആൻസർ വരുന്നത് ടു ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി രണ്ട് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവും രണ്ട് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു ടൈം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം സെക്കൻഡ് ഒരു കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കൂടിയുണ്ട് ആ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ക്യൂബ് ഡിവ മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ
എൻ ക്യൂബ് അപ്പോൾ എൻ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്പർ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റാങ്ക്സ് ആണുള്ളത് അപ്പം ടെന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് മൈനസ് ടെൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ നയൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി അപ്പം ആൻസർ വരുന്നത് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ ആണ് ഈസിക്കൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് റാങ്ക് റിപ്പീറ്റായിട്ട് വന്നാലുള്ള റാങ്ക് കോറിലേഷനാണ് കിട്ടിയത് കോറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് റാങ്ക് റിപ്പീറ്റായിട്ട് വന്ന കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം സ്കോറിനെ റാങ്ക് ആക്കി മാറ്റണം റാങ്ക് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ റിപ്പീറ്റായിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത് മൂന്നുകൂടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് റാങ്കാണ് റിപ്പീറ്റായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ റാങ്ക് കൊടുക്കുക റാങ്ക് അസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ സി എഫ് കണ്ടെത്തുക എം ക്യൂബ് മൈനസ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്ന ഇക്വേഷനിൽ ഇല്ലെ കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടെത്തുക സി എഫ് കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ സി എഫ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് കറക്ഷൻ ഫാക്ടർ വന്നാൽ റാങ്ക് റിപ്പീറ്റ് ായിട്ട് വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കാൾപിയേസൻ കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പിയർമാൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ റാങ്ക് കോറിലേഷനിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് റാങ്ക് വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കണ്ടു നോക